আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন ওয়েলকাম টু টোটাল গুড লাইফ আমরা কথা বলছিলাম যে স্টিভেন কোভির এই বিশ্বখ্যাত বইটা দ্য সেভেন হ্যাবিটস অফ হাইলি এফেক্টিভ পিপল এটা নিয়ে কথা বলবো দুঃখিত যে অনেক দিন দেরি হয়ে গিয়েছে প্রথম ইন্ট্রোডাকশন ভিডিওটা করার পরে তো আবার কুইকলি মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য যে এটা হচ্ছে একটা পার্সোনাল ডেভেলপমেন্ট রিলেটেড বই মানে ব্যক্তিগত উন্নয়ন ব্যক্তিগত পেশাগত উন্নয়ন সব কিছু এর মধ্যে পড়ে পার্সোনাল ডেভেলপমেন্ট প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট উনি যেটাকে বলছেন পাওয়ারফুল লেসনস ইন পার্সোনাল চেঞ্জ বেসিক্যালি আপনার নিজের ব্যক্তিগত পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বেশ কিছু লেসনস উনি এটাতে একত্রিত করেছেন এবং সেভেন হ্যাবিটস যেটাকে বলছেন সেটা সেটার একটু বিস্তারিত আমরা যাব তার আগে জাস্ট ইন্ট্রোডাকশন হিসাবে বলছি যে উনি বলছেন এগুলো আসলে উনি নিজে বের করেছেন এরকম না এগুলো হচ্ছে ন্যাচারাল প্রিন্সিপালস যেগুলো আছে অনেক মানে ট্রেডিশানে আছে অনেক ইভেন রিলিজিয়ানসে আছে এরকম সেগুলো থেকে উনার অবজারভেশন এবং সব কিছু মিলে উনি একটা লিস্ট করেছেন তো বইটার একটা চমৎকার দিক হচ্ছে যে খুবই জীবন ঘনিষ্ঠ মানে এমন সব জিনিস যেগুলো পড়লে আসলে আপনি দেখবেন যে আপনি এটার সঙ্গে খুব সহজেই রিলেট করতে পারেন যে আপনার জীবনেও এরকম ঘটনা হয় যেমন একটা উদাহরণ দিই ধরুন আমাদের বাচ্চাদের সঙ্গে কি রকম হয় কি ধরনের সমস্যা হয় সেগুলো নিয়ে অনেক উদাহরণ উনি দিচ্ছেন এবং সেগুলো নিয়ে বিশ্লেষণ করছেন যেগুলো আসলে বেশ সুন্দর এবং মনে হয় যে হ্যাঁ এটা আসলে খুবই গুরুত্বপূর্ণ আর আমার ব্যক্তিগত ভাবে আমি যেটা বলছিলাম যে ভালো লেগেছে যে উনি দুইটা জিনিস ভাগ করেছেন সেটা হচ্ছে যে ডিপ ক্যারেক্টার ডেভেলপমেন্ট নিয়ে একটা কথা সো এই জন্যে বইটা আমার বেশি ভালো লেগেছে এবং আমি অনেক কিছু দেখেছি যে ইসলামিক প্রিন্সিপালস এর সঙ্গে খুব মিলে অনেকগুলো জিনিসই এবং সেই জিনিসটা আমাকে আকৃষ্ট করেছে সো এই জন্য আমি অনেকেই হচ্ছে যে রেকমেন্ড করি যে বইটা পড়ুন এবং আমরা আসলে সুন্না থেকে যদি দেখি রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম দুনিয়াবি ব্যাপারে দুনিয়ার কোনো বিষয়ে কোনো প্রসেস কোনো টেকনিক বা এরকম কিছুর ব্যাপারে যারা আমাদের ফেইথের না নন মুসলিম তাদের কোনো পদ্ধতি যদি মনে হয়েছে যে ভালো সেটাও উনি গ্রহণ করেছেন দুনিয়ার কোনো ব্যাপারে এরকম উদাহরণ আছে বিভিন্ন অন্য সময় কথা বলবো সেগুলো নিয়ে তো আসলে আমরা একটু ভিতরে যাই বইটার যেটা কিছু টপিক যেগুলো আমি জাস্ট টপিক আকারে বলে যাব যে প্রথমেই উনি শুরু করেছেন ইনসাইড আউট এই হেডিংটা দিয়ে তো এখানে যেটা বলছেন উনি সামারি সেটা হচ্ছে যে অনেকেই দেখা যায় প্রফেশনাল লাইফে অনেকে অনেক সাকসেসফুল কিন্তু দেখা যায় যে পার্সোনাল লাইফে অত সাকসেসফুল না কিংবা এরকম কেউ যে দুনিয়ায় মানে প্রফেশনাল লাইফে খুব সাকসেসফুল তাদের মনে হচ্ছে যে তারা পার্সোনাল লাইফে খুব সাফার করছে বা পার্সোনাল লাইফে অনেক কিছু লুজ করছে এরকম তারপরে কেউ বলছে যে আমি খুব বিজি কিন্তু আসলে তারপর মনে হচ্ছে যে ঠিক যা করতে চাই করতে পারছি না তারপরে কেউ বলছে যে আমি আমার বন্ধুদের আত্মীয়দের দেখি যে যখন সফল হয় আমি বাহ্যিকভাবে বলি কংগ্রাচুলেশনস ওয়াল ডান কিন্তু ভিতরে ভিতরে আমার একটা জ্বালা হয় সো এই জিনিসগুলো যে এগুলো বিভিন্ন জিনিস এখানে উনি তুলে ধরেছেন তারপরে বলছেন যেমন ধরুন যে মাই ম্যারেজ হ্যাজ গন ফ্ল্যাট মানে এগুলো সমস্যাগুলোর কথা বলছেন কিছু যে হচ্ছে যে কি ধরনের সমস্যা হয় আর কি যেমন ধরুন কারোর পার্সোনাল লাইফে মানে ওয়াইফের সঙ্গে মানে বিয়ের সম্পর্ক যে মাই ম্যারেজ হ্যাজ গন ফ্ল্যাট উই ডোন্ট ফাইট ওর এনিথিং উই জাস্ট ডোন্ট লাভ ইচ আদার এনি মোর সো এই যে ভালোবাসা বা এই ধরনের সম্পর্ক সম্পর্কের মধ্যে সেটা নাই এরকম সো এই ধরনের অনেকগুলো প্রবলেমের কথা উনি তুলে ধরছেন তারপরে উনি একটা টপিক বলছেন দ্য পার্সোনালিটি এথিক্স অ্যান্ড ক্যারেক্টার এথিক্স তো এই জায়গাটা আমি একটু সামারি বলতে চাই এটা উনি যেটা বলছেন যে উনি আসলে যেহেতু পড়াশোনা বা ভালো ব্যাকগ্রাউন্ড উনি গবেষণা করেছেন এবং উনি দেখেছেন যে আমেরিকায় এই বইটা লেখা হয়েছে নাইনটিজের দিকে লাইক এইটিন নাইনটিন এইটি নাইন আই থিঙ্ক তো ওই সময় উনি বলছেন যে উনি দুইশো বছরের সাকসেস লিটারেচার নিয়ে গবেষণা করেছেন সেটা হচ্ছে যে এই যে পার্সোনাল সাকসেস গেটিং রিচ অর বিং সাকসেসফুল ইন লাইফ এই ধরনের জিনিসগুলো নিয়ে পড়াশোনা গবেষণা করে উনি যেটা দেখেছেন যে ওনার সময় থেকে গত পঞ্চাশ বছরে ফোকাসটা হচ্ছে পার্সোনালিটি এথিক্সে আর তার আগের দেড়শো বছর হচ্ছে যে ক্যারেক্টার এথিক্সে পার্থক্যটা কি পার্সোনালিটি এথিক্স হচ্ছে আপনি বাহ্যিক জিনিসগুলো শিখবেন লাইক ধরুন মানুষের সঙ্গে কথা বলা কিভাবে কথা বললে মানুষ ইনফ্লুয়েন্স হবে কিভাবে কথা বললে আপনি চাচান তাই পাবেন কিভাবে 
মানুষের সঙ্গে মিশলে মানুষ আপনার প্রতি আকৃষ্ট হবে এই ধরনের জিনিসগুলো আপনার পার্সোনালিটি বাইরে থেকে যেটা দেখা যায় সেটা আপনি উন্নতি করে সেটা মানে মানুষের সঙ্গে ইন্টারঅ্যাকশনে ভালো করবেন এবং সেটা আপনার জন্য সাকসেস নিয়ে আসবে এই ধরনের একটা থট প্রসেস বা চিন্তা ভাবনা আইডিওলজি এটাকে উনি বলছেন পার্সোনালিটি এথিক্স আর ক্যারেক্টার ইথি এথিক্স তো সেটা হচ্ছে উনি বলছেন যে আসলে ফোকাস ইজ অন ক্যারেক্টার বিল্ডিং দ্য ক্যারেক্টার তো ক্যারেক্টার বলতে উনি যেটা বলছেন যে কিছু জিনিস আপনি এরকম কুইক করে পারবেন না যে আপনি আজকে আপনি শিখলেন যে হাউ টু প্রেজেন্ট ওয়েল সেটা আপনি শিখতে পারেন কিংবা হাউ টু বিহেভ অর ইউ নো কাম অ্যাক্রস অ্যাজ এ কনফিডেন্ট পারসন উইথ পিপল এটা আপনি শিখতে পারবেন কিন্তু ক্যারেক্টার ইজ সামথিং দ্যাট টেক সাম টাইম ইউ হ্যাভ টু বিল্ড ইট লাইক একদিনে হয়ে যাবে না একটা ট্রেনিং কোর্সে গিয়ে আপনি সেটা ডেভেলপ করে ফেলবেন না এটা একটা কন্টিনিউস প্রসেস এটা হচ্ছে যে আপনাকে ডেভেলপ করতে হবে ডে বাই ডে সো ক্যারেক্টার এথিক্স এর ফাউন্ডেশন উনি বলছেন যেমন ইন্টিগ্রেটি তারপরে আপনার হিউমিলিটি বিনয় ফিডেলিটি বিশ্বস্ততা টেম্পার এগুলো হচ্ছে যে আপনার মানে একদম ফাউন্ডেশন ঠিক আছে এরপরে উনি একটা টপিক নিয়ে কথা বলছেন যে প্রাইমারি গ্রেটনেস অ্যান্ড সেকেন্ডারি গ্রেটনেস মানে হচ্ছে প্রাইমারি আর সেকেন্ডারি বলতে উনি বুঝাচ্ছেন ধরুন একজন কেউ সমাজে বেশ সফল কিরকম যে উনি বেশ ধনী কিংবা বিখ্যাত সবাই ওনাকে সম্মান করে কিন্তু এ ধরনের অনেক লোক দেখা যায় যে প্রাইমারি গ্রেটনেস নাই ল্যাকিং মানে কি যে আপনার পার্সন ঘরে কিংবা হচ্ছে যে আরো ক্লোজ রিলেশনস যাদের সঙ্গে তারা জানে যে ওনার পার্সন মানে উনি অ্যাজ এ পার্সন আসলে বেশি ভালো না বা ক্যারেক্টার ভালো না এরকম হয় আর ইন্টারেস্টিংলি আপনি দেখবেন যে এত প্রায় এত বছর পরেও আমাদের সমাজে পৃথিবীতে এখন এটা অনেক দেখা যায় যে আসলে আমাদের অনেককেই দেখা যায় যে বিখ্যাত তারপরে এমন কিছু বের হয় যে আসলে খুবই নোংরা একটা দিক তার চরিত্রের তো এখানে আমরা যদি দেখি যে আসলে আমাদের সুন্নায় কি আছে রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লামের একটা হাদিস আমার কাছে খুব রেলেভেন্ট মনে হয় এই জায়গাটায় যে উনি বলেছেন তোমাদের মধ্যে সেই সবচেয়ে ভালো আমি দেখুন যে বাইরে আমরা ভালো হতে পারি ওই যে বললাম যে আপনি শিখে নিতে পারেন অফিসে কিভাবে হাসতে হবে হেসে কথা বলতে হবে মিষ্টি হেসে বা এরকম কিংবা কারো সঙ্গে কাজের ক্ষেত্রে টেকনিক গুলো শিখলেন কিন্তু ঘরে আসলে তো আপনি আপনার নিজের অফ গার্ড লাইক একদমই মানে যদি কোনো ওই যে মুখোশের সঙ্গে তুলনা করি মুখোশটা খুলে রাখার মতো সো জিনিসটা দাঁড়ায় যে আসলে এই জায়গায় যদি আপনি ভালো হন তাহলে আসলে আপনি ভালো সো এই একটা খুব অল্প কথা রাসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম জিনিসটা সামারাইজ করেছেন যে ওটাই আসলে কারেক্টার ফোকাসটা যে আপনার ভিতরে বাইরে ভালো ইনসাইড আউট যেটা বলছিলাম এছাড়াও আমরা দেখি যে কারেক্টারের আসলে ইম্পর্টেন্স আমরা জানি যে অনেক অনেক বেশি রাসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লামের সুন্না থেকে কোরআন থেকে আমরা অনেক দেখি যেখানে যেমন কোরআনে আল্লাহ বলেছেন যে রাসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম অনেক মহান চরিত্রের অধিকারী তারপরে হচ্ছে যে আপনার ওনাকে বলেছেন আমাদের জন্য এক্সাম্পল যে হচ্ছে যে রাসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লামের মধ্যে আমাদের উত্তম আদর্শ রয়েছে আবার চরিত্রের ক্ষেত্রে দেখুন রাসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেছেন যে চরিত্র সুন্দর চরিত্রের মাধ্যমে একজন মানুষ এমন স্তরে পৌঁছাবে যে আরেকজন হচ্ছে সেটা রাত্রি জেগে তাহার যুদ্ধ করে পৌঁছায় তারপরে অন্য একটা হাদিসে এসেছে এরকম যে সবচেয়ে বেশি হচ্ছে যে মানুষকে জান্নাতে কিসে প্রবেশ করাবে এটা হচ্ছে যে আল্লাহর তাকোয়া এবং সুন্দর চরিত্র তো এই জিনিসগুলো থেকে আমরা দেখছি যে আমাদের ইসলামে কারেক্টার ফোকাস খুব খুব বেশি যে হচ্ছে যে এই চরিত্রের জিনিসগুলো এবং একজন স্কলার বলেছেন যে এই দুই হাদিসটায় যে তাকোয়া এবং সুন্দর চরিত্র এই দুটো জিনিস কেন জান্নাতে বেশি প্রবেশ করাবে কারণ এর মধ্যে আসলে কম্প্রিহেন্সিভলি সব চলে এসেছে তাকোয়ার দিকটা আপনি যদি দেখেন সেটা আল্লাহর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক আর হুসনুল খুলুক মানে সুন্দর চরিত্র যেটা সেটার মাধ্যমে মানুষের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের সবগুলো দিক কিন্তু কভার হয়ে যায় সো এই এই সেইমটা থেকে হাদিসের আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আসলে এই দুটো জিনিসে আমাদের মানে সাকসেসের জন্য লাইক দুনিয়া এবং আখেরাতের সাকসেসের জন্য এনাফ সো ক্যারেক্টার ফোকাসটা এখানে এসেছে এরপরে উনি একটা টপিকে কথা বলছেন দ্য পাওয়ার অফ প্যারাডাইম এবং তারপরে বলছেন প্যারাডাইম শিফট তো এখানে উনি একটা ছবির কথা বলছেন যে একটা ছবি এই ছবিটা দেখিয়ে কাউকে জিজ্ঞেস করা হলে সে বলে যে কি দেখতে পায় তো কেউ হচ্ছে যে একজন ইয়াং উমেন দেখতে পায় কেউ হচ্ছে যে ওল্ড উমেন দেখতে পায় 
এবং এখানে মানে আপনি দেখতে পারেন যে কি দেখতে পান তো তারপরে যেটা দাঁড়ায় যে দুই দুই পক্ষ হচ্ছে যে যদি জিজ্ঞেস করা হয় যে তুমি কি দেখতে পাও একজন বলছে আমি ইয়াং ওমেন দেখতে পাই আরেকজন বলছে আমি ওল্ড ওমেন দেখতে পাই এবং তাদের মধ্যে কিন্তু বেশ কনফ্লিক্ট বেঁধে যেতে পারে এবং এই জিনিসটা আমি আমার ট্রেনিং এও ইউজ করে দেখেছি যে যারা হচ্ছে যে ইয়াং ওমেন দেখছে তারা বলছে যে না কিসের ওল্ড ওমেন তো ইয়াং ওমেন দেখা যাচ্ছে এরকম আবার উল্টা পক্ষ হচ্ছে অন্যদেরটা বলছে কি বলছে ওইগুলা সো এরকম হয় তো এটা কেন এটা হচ্ছে এই যে প্যারাডাইম মানে মডেল দা ওয়ে উই সি থিংস যে হচ্ছে আমাদের পার্সপেকটিভটা বলা যেতে পারে তো এই জিনিসটা উনি বলছেন যে আসলে কিভাবে আমরা কোনো জিনিস দেখি সেটা একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস যে যে কোনো কিছুর ক্ষেত্রে সো আমাদের লেন্স আছে উনি বলছেন যে ধরুন আপনি যদি কালো চশমা পরেন অনেক কিছুই অন্ধকার দেখা যাবে লাল রঙের চশমা পরলে লাল একটা রং দেখা যাবে এরকম সো প্রত্যেকের এরকম অদৃশ্য লেন্স আছে যেটা দিয়ে আমরা দেখি সো ওইটাকে উনি বলছেন প্যারাডাইম তারপরে আসছে উনি বলছেন যে প্যারাডাইম শিফট এই কনসেপ্টটা এটা থমাস কোন নামে একজন ফার্স্ট ইন্ট্রোডিউস করেছিলেন বলছেন তো এটা নিয়ে উনি কিছু বেশ কথা বলছেন তো এখানে যেটা বলছেন যে প্যারাডাইম শিফটের এক্সাম্পল নিয়ে এসেছেন যেমন টলেমি ইজিপশিয়ান একজন অ্যাস্ট্রোনমার উনি বলেছিলেন যে পৃথিবী হচ্ছে ইউনিভার্সের সেন্টার কিন্তু পরে দেখা গেল যে কপার নিকাস উনি বলেছেন যে না এটা হচ্ছে যে মানে ডিফারেন্ট একটা ভিউ উনি দিয়েছেন যে সূর্যটা হচ্ছে যে কেন্দ্রে আছে তো এটা হওয়ার পরে কি হয়েছে যে প্রথমে অনেক বাধা এসেছে অনেক কিছু এসেছে কিন্তু পরে আসলে দেখা গেল যে হ্যাঁ অনেকেই পরের ভিউটা নিয়েছে হ্যাঁ এরকম তো এই জিনিসগুলোকে উনি বলছেন প্যারাডাইম শিফট তো এরপরে উনি যেটা আসছেন যে প্রিন্সিপাল সেন্টার প্যারাডাইম উনি বলছেন যে আসলে আমাদের কিছু জিনিস আমরা যদি আমি চিন্তা করি যে প্রিন্সিপাল সেন্টার হয় তাহলে হচ্ছে যে আমাদের লাইফ উড বি বেটার এবং উই উড ডু বেটার ইন টার্মস অফ লাইফ গ্রোথ অ্যান্ড চেঞ্জ অ্যান্ড সর পার্সোনাল ডেভেলপমেন্ট কিরকম যে ধরুন কিছু প্রিন্সিপালসের কথা উনি বলছেন যেমন ফেয়ারনেস যে থিংস শুড বি ফেয়ার ফর পিপল লাইক ইউ শুড ট্রিট ফেয়ারলি অ্যান্ড আদার থিংস এরকম ইন্টিগ্রিটি অ্যান্ড অনেস্টি হিউম্যান ডিগনিটি মানুষের সম্মান ইয়ে করা তারপরে আইডিয়া দ্য প্রিন্সিপাল অফ সার্ভিস লাইক সার্ভিং আদার্স তারপরে আসছেন আপনার কোয়ালিটি অর এক্সেলেন্স এই জিনিসগুলো তারপরে আপনার প্রিন্সিপাল অফ গ্রোথ লাইক প্রসেস অফ রিলিজিং পটেন্সিয়াল অ্যান্ড ডেভেলপিং চ্যালেঞ্জ এই জিনিসগুলো তো এই সব জিনিসগুলো নিয়ে উনি নিয়ে এসেছেন এবং উনি যেটা বলছেন যে প্রিন্সিপাল গ্রোথ এবং চেঞ্জের জন্য আপনার এই যে কারেক্টার ফোকাসটা দরকার যে যে কোনো কিছুতে আপনি যদি একটা জায়গায় আছেন আপনি আরো উন্নত করতে চান আপনাকে সেই সময়টা দিতে হবে আপনি কখনোই ধরুন একটা বীজ লাগালে ধানের চার মানে বীজ বা এরকম যখন আমরা বুনি কি হয় যে আপনি কখনোই আশা করবেন না যে এটা মানে একদিনে হয়ে যাবে দশ দিনে হয়ে যাবে ঠিক আছে কারণ হচ্ছে যে একটা কিছুর জন্য নির্দিষ্ট সময়ে সেটা লাগেই সো গার্ডেনিং যদি চিন্তা করেন এবং সেরকম একটা ব্যাপার যে এই যে কারেক্টার এই বিল্ডিং এই জিনিসগুলো আপনার প্রথমে একদিনে আপনি কিছু বুঝবেন না কিন্তু আস্তে আস্তে সময় দিয়ে এই কারেক্টার ডেভেলপমেন্ট করা দ্যাট উড বি লং টার্মে আপনার গ্রোথের জন্য বেনিফিশিয়াল তারপরে আসছে যে যেমন ধরুন সিম্পল জিনিস আপনি যদি কারোর সঙ্গে সম্পর্ক সুন্দর করতে চান ভালো সম্পর্ক সুন্দর করতে চান যেমন আপনার স্ত্রী কিংবা স্বামী সন্তান বন্ধু আপনার যারা কলি তারা মানে উনি বলছেন যে তা আমাদের উই মাস্ট লার্ন টু লিসেন যে আমরা শুনতে এবং মনোযোগ দিয়ে শুনতে শিখতে হবে এবং দেখুন এই জিনিসটা একটা মেজর প্রবলেম তো এই ধরনের জিনিসগুলো উনি বলছেন যে লিসেনিং ইনভলভ প্যাশনস ওপেননেস অ্যান্ড দ্য ডিজায়ার টু আন্ডারস্ট্যান্ড হাইলি ডেভেলপ কোয়ালিটিস অফ ক্যারেক্টার সো বেসিক্যালি যে উই নিড টু লিসেন ডিপলি শুধু কথাটা মানে শুনছি মনোযোগ দিয়ে সেটা না ফিলিংসটা কি যেই লোকটা বলছে তার সেই জিনিসগুলোর দিকেও খেয়াল রাখা বা ওই লেভেলে সর্ট অফ সেই রকম ফিল করার অলমোস্ট একটা অবস্থায় নিজে নিজে যাওয়া বা ফিলিংসটা বুঝতে পারা এইরকম ব্যাপার তারপরে আবার আরেকটা টপিক বলছেন যে দ্য ওয়ে উই সি দ্য প্রবলেম ইজ দ্য প্রবলেম সো উনি বলছেন যে আমরা সব কিছুর ব্যাপারে বিভিন্ন রকম সমস্যা দেখি তো এই জিনিসগুলোর ক্ষেত্রে যে আসলে সমস্যাটা কোথায় যে আমি কিভাবে দেখছি জিনিসটা এটা আমার পার্সপেকটিভ এটা রিয়ালিটি নাও হতে পারে সো যে ছবিটার কথা বলছিলাম যে আপনি দেখছেন এটা আরেকজন দেখছে আরেকটা আবার আরেকজন বলতে পারে এখানে শুধু কিছু লাইন আঁকা আছে ঠিক আছে যখনই আমাদের মনে হবে যে কোনো কোনো কিছুতে সমস্যা 
আমার আসলে দেখা উচিত যে আমার আমার নিজের পার্সপেক্টিভটাই কোনো সমস্যা আছে কিনা বা আমি যেটা দেখছি এটা অবজেক্টিভ কিনা এবং দেখুন এই জিনিসগুলো আমাদের अगेन ইসলামিক্যালি প্রিন্সিপালের মধ্যে আছে ইসলামিক প্রিন্সিপালস কি রকম যে আপনার একটা হাদিসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন তোমরা ईमानदार হতে পারবে না যতক্ষণ না তোমরা তোমার ভাইয়ের জন্য সেটা ভালোবাসো যেটা তোমার নিজের জন্য ভালোবাসো তাহলে দেখুন এই যে এই পার্সপেক্টিভটা যে আসলে আমি আমার জন্য কি পছন্দ করব সেটা কি আমি ওনার জন্য পছন্দ করছি এটা একটা তারপরে আসুন আরেকটা কোরআনের আয়াত আছে যেখানে আল্লাহ আমাদেরকে আদেশ দিচ্ছেন যে টু স্ট্যান্ড ফার্ম ফর জাস্টিস মানে ন্যায়ের পক্ষে দাঁড়ানোর জন্য কিংবা যেটা খুব ন্যায্য সেটার পক্ষে দাঁড়ানোর জন্য তো এই জিনিসটা যে এবং শক্তভাবে এবং সেটা যদি বলছেন যে তোমাদের নিজেদের বিরুদ্ধে যায় তোমাদের বাবার বিরুদ্ধে যায় তোমার আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে যায় তবু তাহলে দেখুন এই প্রিন্সিপালটা স্ট্রং প্রিন্সিপাল ওরিয়েন্টেশন যে হচ্ছে যে নো ম্যাটার হোয়াট হ্যাপেন্স আমি আই উইল স্ট্যান্ড ফর জাস্টিস সো এই ধরনের জিনিস তো এই এই ধরনের প্রিন্সিপালস গুলো থেকে যদি আমরা অপারেট করি তাহলে আসলে আমাদের সমাজে দেশে ব্যক্তিগত জীবনে কোনো অসঙ্গতি থাকা সম্ভাবনা কমে আসবে এবং হচ্ছে যে সুন্দর থেকে সুন্দরতর হবে কারণ হচ্ছে যে আমাদের ফোকাসটা হবে খুব ভালো জায়গা এরকম প্রিন্সিপাল সেন্টার আমরা হব তো আজকে এখানেই শেষ করব আমরা এর পরের আরেকটা পরের সেশনে কথা বলবো হচ্ছে যে হ্যাবিটস গুলোর একটা ওভারভিউ নিয়ে তারপরে হয়তো ডিটেইলে যাব বাট আবারও বলছি যে আপনারা যারা পারেন বইটা জোগাড় করে পড়েন বাংলা একটা অনুবাদ আছে বাট আসলে আমার বেশি ভালো লাগেনি বাংলাটা অনেক কিছুই মিসিং ইংরেজিটা যেহেতু পড়েছি বাংলাটা দেখছিলাম কৌতূহল বসত সো ইংরেজি যারা বুঝেন ইংরেজিতে পড়বেন এবং পড়ার সময় এই জিনিসগুলো একটা ইসলামিক পার্সপেক্টিভ থেকে দেখার চেষ্টা করবেন যে মানে রিলেশনসটা কি কোথায় আছে কারণ মুসলিম হিসাবে আমি ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাস করি যে আমাদের ইসলামের মধ্যেই আসলে কমপ্লিট একটা সলিউশন আছে সব কিছু আছে কিন্তু দুঃখজনক যে আমরা সেই জিনিসগুলোকে ওভাবে নিতে পারিনি এবং ওই জিনিসগুলো শেয়ার করতে পারিনি ওইভাবে বা ওই লেভেলের রিফ্লেকশনে যেতে পারিনি এগুলো পড়ার সময় যখন আমরা আমাদের ইসলামিক পার্সপেকটিভটা মাথায় রাখবো বা রিফ্লেক্ট করব তখন জিনিসটা বুঝতেও সহজ হবে এবং আমরা রিলেট করতে পারবো আরো সহজে এবং আমাদের জীবনে সামগ্রিকভাবে ইসলামিক প্রিন্সিপালসগুলো অ্যাপ্লাই করে একটা প্রিন্সিপাল সেন্টার সেন্টার লাইফ আমরা লিড করতে পারবো ইনশাল্লাহ এবং যেটাকে আমি বলছি টোটাল গুড লাইফ সো সেরকম একটা লাইফ যে আমাদের লাইফের সব দিক ভালো হবে এবং আখিরা ফোকাসটা থাকবে অ্যাট দ্য সেন্টার যে হচ্ছে যে আমরা সেটা কখনোই লুজ করছি না মানে হারাচ্ছি না এরকম সো সঙ্গে থাকুন আমাদের চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করুন ইনশাল্লাহ পরের এপিসোডে কথা বলবো হ্যাবিটস গুলোর ওভারভিউ নিয়ে আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ